ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പൂർവ്വ ചരിത്രം എന്താണെന്നോ ഒക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലൂടെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാമൂഹിക പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൂടെ മാത്രം പഠിച്ച ഒരു ഭൂതകാലമല്ല നമുക്കുള്ളത് നമ്മളിൽ ചിലരെങ്കിലും അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പൂർവ്വകാല ചരിത്രത്തെ തിരുത്തിയെഴുതുകയാണ് ടോണി ജോസഫ് രചിച്ച ഏർലി ഇന്ത്യൻസ് അഥവാ ആദിമ ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന പുസ്തകം ബിസിനസ് വേൾഡിന്റെ മുൻ പത്രാധിപനും മലയാളിയുമായ ടോണി ജോസഫ് ആധുനിക ഇന്ത്യക്കാരുടെ വംശ പൈതൃകത്തെ കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളെ ആധികാരികമായി തന്നെ ഈ കൃതിയിലൂടെ അസാധുവാക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ജനസമൂഹം ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്നതിലുപരി നാം ആരാണെന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ നടത്തുന്നത് ഈ ദശകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച നോൺ ഫിക്ഷൻ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നായി നമുക്ക് ഇതിനെ വിലയിരുത്താം ആയിരമോ പതിനായിരമോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ നടത്തിയ കണ്ടെത്തലുകൾ ശാസ്ത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സത്യങ്ങളും തെറ്റാണെന്നാണ് ഈ പുസ്തകം വ്യക്തമാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പലതും കണ്ടെത്താനാവില്ലായിരുന്നു ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ പുസ്തകം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവർ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കത് അറിയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജാതി വ്യവസ്ഥ ആരംഭിച്ചത് എന്നാണെന്നും ആ കാലഘട്ടം എന്താണെന്നുമൊക്കെ വ്യക്തമായി അറിയാം ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ടോണി ജോസഫ് ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം കയറി ചെല്ലുന്നത് ഒരു വലിയ വിസ്ഫോടനത്തിലേക്കാണെന്ന് അദ്ദേഹം പോലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അന്നുവരെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചില ചോദ്യങ്ങളിലേക്കും ഹാരപ്പ പോലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളിലേക്കുമാണ് ടോണി തന്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ സംസ്കാരം നിർമ്മിച്ച മനുഷ്യർ ആരാണ് അവർ എവിടെ പോയി മറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനായി ഗുജറാത്തിലെ ധോളവീരയും ലോതയിലും ഹരിയാനയിലെ രാഖി കണ്ടിയും അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി ഈ സന്ദർശനങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള പ്രശസ്തരായ ചരിത്രകാരന്മാർ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ ലിപി ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഭാഷാ പണ്ഡിതർ ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞർ തുടങ്ങിയവരുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചു ഇവരുടെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീണ്ടും പല ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹാരപ്പൻ നിവാസികൾ ആരാണ് ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറി വന്നവരാണോ നമ്മൾ മനുഷ്യർ എവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രസക്തമായ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് പണ്ടു മുതലേ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പലരും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഴുത്തുകാരൻ അറുപത്തയ്യായിരം വർഷം പിറകിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു കൂട്ടം ഹോമോസാപ്യൻസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കാലെടുത്തു കുത്തിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പുതുതായി കണ്ടുപിടിച്ച ഡി എൻ എ വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള വൻ കുടിയേറ്റങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രങ്ങൾ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞ് പഠിച്ചെടുത്ത അസുഖകരമായ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഏർലി ഇന്ത്യൻസ് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ ജനിതക തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോന്നും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പുരാവസ്തുപരമായും ഭാഷാപരമായും ഉള്ള തെളിവുകളും ഇതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആദിമ ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന ഈ കൃതി ഇന്ത്യക്കാർ പറഞ്ഞു പഴകിയ വംശ പൈതൃകത്തെ കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളെ പൂർണമായും അസാധുവാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആരാണെന്നും എങ്ങനെ ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പരിണമിക്കപ്പെട്ടു എന്നുമൊക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും കുടിയേറി വന്നവരും തമ്മിൽ കലർന്നവരുമാണ് സാധാരണവും ആശ്ചര്യമുണർത്തുന്നതുമായ നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പുസ്തകം മനുഷ്യനായി പിറന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ആരാണെന്നും എങ്ങനെ ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്കും സാഹചര്യത്തിലേക്കും എത്തിപ്പെട്ടു എന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അരനൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് ഡാർവിൻ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിക്കുകയും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ ചിമ്പാൻസികളാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നാം സ്വയം നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പദവികളെ തവിടുപൊടിയാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഹോമോസാപ്യൻസ് എന്ന നാം ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതോടെ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന
പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയുമൊക്കെ ഉള്ളവരായിരുന്നു അവർ എന്നാണ് ശാസ്ത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത് കാരണം ആഫ്രിക്കക്കാരൊഴികെയുള്ള എല്ലാ ഹോമോസാപിയൻസും അവരുടെ ഡി എൻ എയിൽ രണ്ട് ശതമാനം നിയാണ്ടർത്താൽ ജീനുകൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് തലമുറകളായുള്ള ജീനുകൾ കൈമാറ്റം വഴി അവരെ നമ്മുടെ പൂർവികർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമെങ്കിലും അവർ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിണാമഗതിയിൽ കുടുംബക്കാരാണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാവും കൂടുതൽ ഉചിതം ഡി എൻ എ തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതിനും ജനസമൂഹങ്ങളുടെ അടുപ്പങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് വൈക്രോമസോം ഡി എൻ എയോ എം ടി ഡി എൻ എയോ പരിശോധിക്കുക ഇന്നത്തെ ജനസമൂഹങ്ങളുടെ ജീനോം സ്വീക്വൻസിങ് ചെയ്യുക പ്രാചീനമായ മനുഷ്യ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഡി എൻ എ പരിശോധിക്കുക എന്നിവയാണവ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡി എൻ എ പരിശോധനയിലൂടെ ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള ഹെപ്ലോ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കുകയും അവരുടെ പരിണാമ ചരിത്രം ചികഞ്ഞെടുക്കുകയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിന്യാസം അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും പരിവർത്തനങ്ങൾ കാലക്രമേണ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പരമ്പരകളുടെ നിര ശാഖകളായി പിരിയുകയും വിശദമായ കുടുംബ വൃക്ഷങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിമ്പാൻസികളുടെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം ഡി എൻ എയും ഹോമോസാപിയൻസുമായി സാമ്യത പുലർത്തുന്നവയാണ് തീർച്ചയായും ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹം മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ പ്രത്യേകതയുള്ളതല്ല ഇന്ന് നാം കാണുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളൊന്നും ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളവയല്ല ഇന്ന് ഈ ലോകത്തുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ജനിതകപരമായും സാംസ്കാരികപരമായും ചരിത്രപരമായും അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരാണ് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ പഠനം നാം എങ്ങനെ ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറി എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഏറെ സഹായകരമാവും ആധുനിക മനുഷ്യർ അഥവാ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ആരാണെന്നും അവർ എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിപ്പെട്ടു എന്നും അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ തെളിവുകളാണ് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ടാവും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം അറിയാനായി തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാഗ് ചരിത്രം അഥവാ പ്രീ ഹിസ്റ്ററി അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് രേഖകളും മുദ്രകളും ഫലകങ്ങളും തെളിവായി ഉള്ളതിനാൽ അവിടെ നിന്നുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രാഗ് ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഹാരപ്പൻ ലിപി വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അതിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്തു തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു എന്നറിയാൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാഗ് ചരിത്രത്തിലെ ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ രംഗപ്രവേശനത്തെ കുറിച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ചില കാലഘട്ടങ്ങളും ചരിത്രവും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സമയപ്പട്ടിക നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിന് മുതൽ കൂട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രാഗ് ചരിത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കായുള്ള അന്വേഷണം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ തുടങ്ങിയതാണ് എന്നാൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അഭാവം മൂലം പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് വ്യക്തമായിരുന്നില്ല ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ആധുനിക മനുഷ്യൻ അഥവാ ഹോമോസാപ്പിയൻസിന്റെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ അവശിഷ്ടം ജബൽ ഇർഹുദ് ഗുഹയിൽ വെച്ച് കണ്ടെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആഫ്രിക്കയുടെ പുറത്തു നിന്ന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും പുരാതനമായ മനുഷ്യ ഫോസിൽ വടക്കൻ ഇസ്രായേലിലെ ഒരു ശിലാ ഗുഹയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പുറത്തേക്കുള്ള ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ കുടിയേറ്റം നടന്നതെന്നാണ് ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് ഈ കുടിയേറ്റക്കാരാണ് ലോകത്തുള്ള ആഫ്രിക്കക്കാരല്ലാത്ത എല്ലാ ജനസമൂഹങ്ങളുടെയും പൂർവികർ അതിനുശേഷം അറുപത്തയ്യായിരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആഫ്രിക്കൻ കുടിയേറ്റക്കാർ ഇന്ത്യയിലെത്തുകയും പ്രാചീന മനുഷ്യരുടെ ഒരു സംഘത്തെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരുപക്ഷെ അവർ ഉൾപ്രദേശത്ത് കൂടിയുള്ള സബ് ഹിമാലയൻ മാർഗവും തീരദേശ മാർഗവും ആയിരിക്കാം യാത്രയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അറുപതിനായിരം മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഈ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പിൻഗാമികൾ മധ്യ ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലും നിറയുന്നുണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ നിയാണ്ടർത്താലുകൾക്ക് യൂറോപ്പിൽ വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം മുതൽ ഇരുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആഫ്രിക്കൻ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ പിൻഗാമികൾ മൈക്രോലിത്തിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുകയും പതിയെ അവർ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്തും കിഴക്ക് ഭാഗത്തുമായി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക പങ്കും ജീവിക്കുന്നത് ദക്ഷിണേഷ്യയിലാണ് പതിനാറായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതായത് പതിനാലായിരം ബി സിയിൽ ആധുനിക മനുഷ്യർ അമേരിക്കയിൽ കാലുകുത്തുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നീട് ഏഴായിരം ബി സിയിൽ മെഹർഗഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാമത്തി
യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ബി സി വരെയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഹാരപ്പൻ കാലഘട്ടം ഇതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് കുടിയേറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവ പുതിയ ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളും പുതിയ മത സാംസ്കാരിക സമ്പ്രദായങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ബി സി കാലഘട്ടമാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടമായി കണക്കാക്കുന്നത് അധപതനത്തിന് ശേഷം സംസ്കാരം പൂർണമായും തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണമായി കണക്കാക്കുന്നത് പശ്ചിമേഷ്യയിലെയും ഈജിപ്തിലെയും ചൈനയിലെയും സംസ്കാരങ്ങളെ ബാധിച്ച നീണ്ട വരൾച്ചയാണ് ഈ സമയ സൂചികകളിൽ ഉടനീളം കഴിഞ്ഞ അറുപത്തയ്യായിരം വർഷങ്ങളിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്നും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും പൂർവ്വ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും മധ്യ ഏഷ്യയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഈ നാട് സ്വന്തമാക്കിയെടുത്ത ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത് പുതിയ അനുമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ സഹായിച്ച ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തവും മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മളൊക്കെ എത്ര ചെറിയവരാണെന്നുള്ള തോന്നൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ വിവേകശാലികളായ മറ്റു ചിലർക്ക് നമ്മളെല്ലാം ഭാഗമായ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെയും ഗാംഭീര്യത്തെയും കുറിച്ച് ആദ്യമേ ഉണ്ടായ അമ്പരപ്പിന് ആഴം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് ജീവശാസ്ത്രത്തിന് ബാധകമായതൊക്കെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിനും ബാധകമാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം ഓരോ ഗോത്രവും സമൂഹവും രാജ്യവും സാമ്രാജ്യവും രാഷ്ട്രവും ഒക്കെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മേലെയാണെന്ന് കരുതി പോന്നിട്ടുണ്ട് ചിലർ ഏതോ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്നും മറ്റു ചിലർ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നും വേറെ ചിലർ മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം അടക്കി ഭരിക്കാൻ ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നും സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെയും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെയും ദേശീയ ബോധങ്ങൾ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളെക്കാൾ നമ്മൾ വലിയവരാണെന്നുള്ള തോന്നൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ അനാദികാലം മുതൽ നിലനിന്നു പോന്നവരാണെന്ന് ഓരോ കൂട്ടരും മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ഇതൊന്നും തന്നെ സത്യമല്ല ആരും ദൈവപുത്രരോ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ഒന്നും തന്നെയല്ല നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ കൃത്യമായ വേരുകളുള്ള ഉൾത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ജനതകളാണ് നമ്മൾ ആരും വസിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ മധ്യ ബിന്ദുവിലോ അരികുകളിലോ അല്ലെന്നും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭൂമി എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാൻ ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹമില്ലേ ഉണ്ടാവും അത് തീർച്ചയാണ് അറിയാനായി തുടർന്ന് കേൾക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഭോപ്പാലിലെ ഭീം ബേദ്കയിലാണ് മധ്യപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഭോപ്പാലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ റായ്സൺ ജില്ലയിലാണ് ഭീം ബേദ്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തലയെടുപ്പിലും ഗാംഭീര്യത്തിലും ഭീം ബേദ്ക ഒന്നാമതാണ് ഒരു കാലത്തും പറ്റാത്ത ഉറവകളും ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഭവനത്തെ വില്ലുന്ന പാറയെടുക്കുകളും ഗുഹകളും ഇവിടെയുണ്ട് നിറയ മത്സ്യങ്ങളുള്ള അരുവികളും പുഴകളുമുണ്ട് പോരാത്തതിന് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടതിലധികം വെള്ളാരം കല്ലുകളും പാറകളും ഇവിടെയുണ്ട് ആരാണ് അവിടേക്ക് വരുന്നതെന്ന് അവിടുത്തെ താമസക്കാർക്ക് ഉയർന്ന കുന്നുകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും അതായത് വരുന്നത് ഇരയോ ഇരപെടുത്തക്കാരനോ എന്ന് അവർക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാം ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ആഡംബര വിശ്രമ കേന്ദ്രം തന്നെയായിരിക്കണം ഇവിടം ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആദ്യത്തെ താമസക്കാർ വാസമുറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടം ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരുപക്ഷെ പിന്നീട് വന്നവരിൽ നമ്മുടെ പൂർവികരായ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് അടക്കം താമസിക്കുകയും ചിത്രം വരയ്ക്കുകയും ജീവിതം ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കണം ശിലാഗുഹകളിൽ നിറയെ ചിത്രങ്ങളാണ് സാധാരണയായി കാണുന്നത് കലാവാസനയുടെ ആദ്യത്തെ സാക്ഷ്യപാത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഓരോ ചിത്രപ്പണികളും എന്നാൽ ഇവർ എന്നാണ് ഭൂമിയിൽ കാലുകുത്തിയത് എന്ന് പറയാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ആദിമ മനുഷ്യർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മറ്റെവിടെ നിന്നെങ്കിലും വന്നവരാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ പരിണമിച്ചവരാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൂടാ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതല്ലേ അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു തൽക്കാലം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പരിണാമപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്ന നമ്മെ ഒരൊറ്റ ജീവജാതിയായി നിലനിൽക്കുവാൻ സഹായിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം എന്നാൽ ഗൗരവ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഇത് ഒരു സാധ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ചൈനക്കാർ ഈ അടുത്ത കാലം വരെയെങ്കിലും അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പ്രാചീന മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് പരിണാമങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർ രൂപപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രവും ജനിതകപരവുമായ തെളിവുകളാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗശൂന്യമാക്കാൻ കാരണം എന്നാൽ
ഏറ്റവും പുതിയ പഠനങ്ങളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും വരെ ആധുനിക മനുഷ്യരുടെ ഉത്ഭവം ആഫ്രിക്കയിൽ തന്നെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മൊറോക്കോയിലെ ജബൽ ഉറുഹൂദിലെ ഒരു ഗുഹയിൽ നിന്നും മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു തലയോട്ടി കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇത് കണ്ടെത്തും വരെ ആധുനിക മനുഷ്യന്റേതായി കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും പഴയ ഫോസിലുകൾ ഇത്യോപ്യയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച രണ്ട് തലയോട്ടികളുടെ മേൽഭാഗങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ തലയോട്ടികളുടെ പ്രായം ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം വർഷമാണ് അപ്പോൾ ജബൽ ഉർഹൂദിലെ കണ്ടെത്തൽ ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവത്തെ ഒരു ലക്ഷം വർഷം പുറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ തലയോട്ടികൾ നമ്മുടേതിന് സാമ്യമാണെങ്കിൽ പോലും തലയുടെ പിൻഭാഗം പ്രാചീന മനുഷ്യരെ പോലെ നീണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവയുടെ പല്ലുകളും വലുതാണ് അതായത് ഇവയെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആധുനിക മനുഷ്യർ പെട്ടെന്നൊരിക്കലും പൊട്ടിമുളച്ചതല്ലെന്നും അവർക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷത്തോളമെങ്കിലും പഴക്കമുണ്ടെന്നുമാണ് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും അവിടെ നിന്ന് കുടിയേറിയിട്ടുള്ള സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഉൾത്തിരിഞ്ഞവരാണെന്ന് ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ഏഴ് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആണെന്ന് അവർ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് കാരണം ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും എം ടി ഡി എൻ എ പരിശോധിച്ചാൽ അവർ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രാചീന പരമ്പരയിലെ എൽ ത്രീ എന്ന ഒരൊറ്റ ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരമ്പരകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതായത് നമ്മളെല്ലാം തന്നെ ഒരൊറ്റ ആഫ്രിക്കൻ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായവരാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കുടിയേറ്റ കഥകളുടെ ജനിതകപരമായ വശങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തതെങ്കിൽ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവയിൽ പുതിയൊരു വെളിച്ചം വീഴുകയാണ് പിൻതലമുറകളുടെ അവശേഷിപ്പിലാണ് ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പുരാവസ്തുപരമായ അവശേഷിപ്പുകളിലാണ് ഇവർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ആധുനിക മനുഷ്യർ ആഫ്രിക്കയിൽ ജന്മം കൊണ്ടു തുടങ്ങിയതെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപെങ്കിലും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും മനുഷ്യർ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിയിരിക്കണം എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ ഈ കുടിയേറ്റക്കാർ തലമുറകളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ വിജയം കണ്ടില്ല അറുപതിനായിരം വർഷം മുൻപുള്ള കാലം വരെ അവർ അതിനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാഹസ സഞ്ചാരികളുടെ വഴിമുടക്കിയത് എന്തായിരിക്കാം പരിണാമ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ അനന്തമാണ് കാലാവസ്ഥാ ചക്രങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കാം ഇതിന് കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ നിയാണ്ടർത്താലുകളും ആവാം ഇത് രണ്ടും ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ യാത്രയെ വഴിമുടക്കിയിരിക്കാം ഇതുവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാർ കുടിയേറ്റത്തിലൂടെ ആ നാട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥരായി തീർന്നു എന്നാണ് ഒന്നുകിൽ അവർ പ്രാചീന മനുഷ്യരുടെ വംശനാശത്തിന് ഇടയാക്കിയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ അതിജീവിപ്പിച്ചിരിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ പ്രാചീന മനുഷ്യർ എന്നാണ് കുടിയേറി പോയതെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏത് ജീവജാതിയിലുള്ളവരാണെന്നോ പോലും നമുക്ക് ശരിയായ ധാരണയില്ല ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ പ്രാചീന മനുഷ്യന്റേതെന്ന് കരുതുന്ന ഒരേ ഒരു തലയോട്ടിയാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് ഏത് ജീവജാതിയിലുള്ളവയാണെന്ന് ഇന്ന് വരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകദേശം മുപ്പത്തയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാവണം പ്രാചീന ഹോമോ ജീവജാതികൾക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചത് അന്ന് മുതൽ ഹോമോസാപ്യൻസ് അവർ കണ്ടെത്തിയ ഭൂമികളുടെയെല്ലാം ഉടമസ്ഥരായിരിക്കണം പിന്നീട് വന്ന കുടിയേറ്റക്കാർ ആരാണെന്നും എന്നാണ് അവർ വന്നതെന്നും അറിയാൻ നമ്മൾ പാലിയോ ക്ലൈമറ്റ് അഥവാ പ്രാചീന കാലത്തെ കാലാവസ്ഥയെ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും കാരണം കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളുടെ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് പലപ്പോഴും മാനവ ചരിത്രത്തിലെ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിട്ടുള്ളത് അവർ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കുടിയേറാൻ തീരുമാനമെടുക്കണമെങ്കിൽ അവർ ആവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ ദൗർബല്യമോ സുലഭതയോ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം തുടർന്നുണ്ടായ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് മനുഷ്യരാശിയെ എല്ലായിടത്തും കർഷക വൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കാർഷിക പരീക്ഷണങ്ങളുടെയെല്ലാം കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനിലെ ബലൂചിസ്ഥാനിലുള്ള ബോലൻ ചുരത്തിന്റെ അടിവാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെഹർഗഡ് എന്ന ഗ്രാമമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ മെഹർഗഡിലെ പുരാവസ്തു ശേഖരം ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കാർഷിക വൃത്തി ആരംഭിച്ചതും വ്യാപിപ്പിച്ചതും എങ്ങനെയാണെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളുടെ നാടകീയമായി മാറ്റിമറിച്ചു കളഞ്ഞ കണ്ടെത്തലായിരുന്നു അത് അതിൽ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതും നിർമ്മിച്ചിരുന്നതും രൂപഭേദം വരുത്തിയിരുന്നതുമായ വസ്തുക്കളുടെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുണ്ടാക്കി
അണ്ഡാകൃതിയിലുള്ള കളിമൺ പന്തുകളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇവയെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിച്ച രീതി തന്നെയായിരിക്കണം കൂടാതെ മെഹർഗട്ടിലെ സസ്യശേഖരങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ അവർ ബാർലി ശേഖരം നടത്തിയിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട് കുടിയേറ്റക്കാർ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അക്രമണ സ്വഭാവം കുറഞ്ഞതും വലിപ്പം കുറഞ്ഞതുമായ മൃഗങ്ങളായിരുന്നു അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് അവർക്ക് മരിക്കാൻ എളുപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളാവാം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും പ്രാചീന ഫോസിലുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് അവ വന്യമാണോ അതോ വളർത്തുന്നവയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കാർഷിക ആയുധങ്ങളോ സസ്യങ്ങളുടെ തെളിവുകളോ ലഭിച്ചു എന്നതിനർത്ഥം അവർ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപക്ഷെ അവർ വേട്ടക്കാരും ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കുന്നവരുമായിരിക്കാം അതായത് അവർ തനിയെ വളർന്നു വരുന്ന ധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് അവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് മെഹർഗഡ് നിവാസികൾ അവിടെ തമ്പടിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൺവീടുകളും ധാന്യ കലവറകളും ഒക്കെ പണിയുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് കൃഷിയും ഇടയവൃത്തിയും ആരംഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ കാർഷിക പരീക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവർക്ക് നിരാശ സമ്മാനിച്ചിരുന്നു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളായിരിക്കാം അതിനു കാരണം പശ്ചിമേഷ്യയിലെ കാർഷിക വൃത്തിയുടെ ഉത്ഭവ കഥ വളരെ ആകർഷണീയമാണ് കാരണം ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നാടകീയമായ അധ്യായമാണത് കൂടാതെ മെഹർഗഡ് നിവാസികൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നുകൂടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉദാഹരണമായി കൂടുതൽ ഊഷ്മളമായ ഹോളോസിൻ കാലാവസ്ഥയിൽ പോലും ഭാഗിക വരൾച്ച അനുഭവപ്പെടുന്ന ഖച്ച് സമതലത്തിലാണ് മെഹർഗഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഹർഗഡിൽ താമസിച്ചിരുന്നവരാരും അവിടെ സൗഖ്യത്തോടെ അധിക കാലം താമസിക്കാൻ ഇടയില്ല കാലാവസ്ഥ മാറുകയും മരുപ്രദേശങ്ങൾ പച്ച പിടിക്കുകയും സസ്യഭോജികൾ ആഹാരം തേടി അവിടെ എത്തുകയും അവർക്കു പുറകെ മാംസഭോജികൾ ഇര തേടി എതിർത്തുകയും ചെയ്തപ്പോഴായിരിക്കാം അവിടെ ജനവാസമുള്ളതായി മാറിയത് അവർക്കെല്ലാം പുറകെ മനുഷ്യരും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എല്ലാവരുടെയും നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം ഭക്ഷണം തന്നെയാണല്ലോ ഒന്നുകിൽ അവർ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്തോ തെക്കുഭാഗത്തോ കിഴക്കു ഭാഗത്തോ ഉള്ള സ്വന്തം ശൈത്യകാല താവളങ്ങളിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് വ്യാപിക്കുന്നവരോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇറാനിലെ ആദിമ നിവാസികളോ ആവണം ഒരു സമ്മിശ്ര ജനതയെ അത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുമുണ്ടാവണം ഇതുവരെ നമ്മൾ എല്ലാ തെളിവുകളും അനുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരെല്ലാം ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പിറന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എന്നാൽ ആഫ്രിക്കയിൽ അല്ലാത്ത ജനസമൂഹങ്ങളെല്ലാം എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടന്ന ആഫ്രിക്കക്കാരുടെ പുറത്തേക്കുള്ള കുടിയേറ്റത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണോ തീർച്ചയായും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ പഠനത്തിന് നമ്മൾ ജനിതക ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക തന്നെ വേണം ജനിതക ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ വിവരങ്ങൾ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നമുക്ക് പ്രാഥമികമായ അറിവ് തരും എന്നത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള ജനിതക കോഡുകളിൽ മിക്കതും നമ്മുടെയൊക്കെ കോശങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ന്യൂക്ലിയസിൽ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജോഡി ക്രോമസോമുകളിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്തത് എം ടി ഡി എൻ എ ആണ് അഥവാ മൈറ്റോകോൺട്രിയൻ ഡി എൻ എ ഇത് കോശത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും എം ടി ഡി എൻ എ ലഭിക്കുന്നത് അവരുടെ അമ്മയിൽ നിന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അച്ഛന്മാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഓരോ അച്ഛന്മാർക്കും അവരുടെ അമ്മയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച എം ടി ഡി എൻ എ അവ അവരുടെ ആൺകുട്ടികളിലേക്കോ പെൺകുട്ടികളിലേക്കോ കൈമാറപ്പെടുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോമുകളും എം ടി ഡി എൻ എയും ചേർന്നതാണ് എം ടി ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ കോശത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജോഡി ക്രോമസോമുകളിൽ ഓരോന്നിന്റെയും പകുതി അമ്മയിൽ നിന്നും ബാക്കി പകുതി അച്ഛനിൽ നിന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഓരോ ജോഡികൾക്കുമുള്ളിലെ രണ്ട് ക്രോമസോമുകൾ ഒരുപോലെ ഉള്ളതായിരിക്കും അവയിൽ ഒരേ കോഡുകൾ ഒരേ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ അവയൊരിക്കലും ഒന്നിന്റെ കോപ്പി ആവുന്നില്ല രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ജീനോം വ്യത്യാസം ശരാശരി പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനമാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ വഴിയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അഡിനൈൻ സൈറ്റോസിൻ ഗുവനൈൻ തൈമിൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് ജ
ഈ പ്രക്രിയയാണ് ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുനർമിശ്രണം അഥവാ റീക്രിയേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും കൈമാറി കിട്ടിയ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജോഡി ക്രോമോസോമുകളെ ക്രമരഹിതമായി കലർത്തി അവയെ വിഭജിക്കുകയും ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോമുകളെ മാത്രമാണ് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അച്ഛനും അമ്മയും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോമുകൾ വീതം നൽകുമ്പോൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജോഡി ക്രോമസോമുകളായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ജോഡി ക്രോമസോമാണ് ലിംഗ നിർണയം നടത്തുന്നത് അതായത് ഇവസെക്സ് ക്രോമസോമുകൾ ആണ് പുരുഷനാണോ സ്ത്രീ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സെക്സ് ക്രോമസോമുകളാണ് എക്സ് എക്സ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ക്രോമസോം ജോഡിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവർ സ്ത്രീയും എക്സ് വൈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടവയാണെങ്കിൽ പുരുഷനും ആയിരിക്കും എന്നാൽ തന്റെ സെക്സ് ക്രോമസോമിൽ ഒരു പുരുഷൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വൈ ക്രോമസോം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള പിതൃ പരമ്പരയുടെ സംഭാവനയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈ ക്രോമസോമുകളെ വൈ ഡി എൻ എ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈ ക്രോമസോം നമ്മൾക്കെല്ലാം നമ്മുടെ പിതാവ് വഴിയാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ എം ടി ഡി എൻ എ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മമാർ വഴിയാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും എം ടി ഡി എൻ എ ഉണ്ടെങ്കിലും പുരുഷന്മാരെ പോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വൈ ക്രോമസോം ഇല്ല എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന രാസോർജം കോശത്തിന് അനുയോജ്യമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള കോഡ് എം ടി ഡി എൻ എയിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം ടി ഡി എൻ എയെ കോശത്തിന്റെ ഊർജ സംഭരണി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എം ടി ഡി എൻ എ ഇല്ലാതെ ഒരു പുരുഷനും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ വൈ ക്രോമസോം ഇല്ലാതെ സ്ത്രീക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മ്യൂട്ടേഷൻ അഥവാ ഉതുപരിവർത്തനം ഓർമ്മയില്ലേ ആ മ്യൂട്ടേഷനുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ക്രമമുണ്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ ചരിത്രങ്ങൾ ജനിതക കുടുംബ വൃക്ഷങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുടുംബ വൃക്ഷത്തിൽ ഉപശാഖകൾ വേർതിരിഞ്ഞത് എത്ര കാലം മുൻപാണെന്നവരെ കണക്കാക്കുവാനും മ്യൂട്ടേഷൻ നിരക്കുകൾ സഹായിക്കും ഇനി ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും കുടിയേറിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരൊറ്റ സംഘത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് കാരണം ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും കുടിയേറിയവരുടെ എം ടി ഡി എൻ എ പരിശോധിച്ചാൽ അവരെല്ലാവരും തന്നെ എൽ ത്രീ എന്ന ഒരൊറ്റ ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പിൻഗാമികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആഗോള കുടുംബ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പേരിന്റെ ജനിതക ശാസ്ത്രപരമായ അർത്ഥം ശാഖ എന്നാണ് അതായത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും തന്നെ ഒരൊറ്റ ആഫ്രിക്കൻ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ജന്മമെടുത്തവരാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ എൽ ത്രീയെക്കാളും പഴക്കമുള്ള പരമ്പരകൾ വേറെയുമുണ്ട് എൽ സീറോ എൽ വൺ എൽ വൺ എ എൽ വൺ സി ഇവയെല്ലാം തന്നെ അവയിൽപ്പെട്ട ചിലതാണ് ഇനി വൈ ക്രോമസോം പരമ്പര പരിശോധിച്ചാലും ഇതിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പുകളായ സി ഡി എഫ് എന്നിവ മൂന്നും സി ടി എന്ന ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഉൾത്തിരിഞ്ഞവരാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം തന്നെ സി ടി എന്ന വൈ ക്രോമസോം ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ഒരൊറ്റ പുരുഷന്റെ പിൻഗാമികളാണ് എന്നാണ് ഇനി കുടിയേറ്റക്കാരായ എല്ലാ എം ടി ഡി എൻ എ ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പുകളും എൽ ത്രീയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കുടിയേറ്റം ഒരൊറ്റ സംഭവം ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി കുടിയേറ്റം എന്നത് ഒരൊറ്റ സംഭവം അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളുടെ ശാഖാ പൈതൃകങ്ങൾ ഒന്നിലധികം ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചവ ആയിരിക്കണം മ്യൂട്ടേഷൻ നിരക്കുകളും വർത്തമാന കാലത്തെ ജീനോ വിവര ശേഖരവും ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേക ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഉത്ഭവകാലം കണക്കാക്കിയപ്പോൾ എൽ ത്രീ ഉണ്ടായത് ഏകദേശം എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് കുടിയേറ്റത്തിന്റെ കാലഘട്ടം എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ജനിതക പരിഗണനകൾക്കുപരി ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായ കാലാവസ്ഥകളെ കൂടി നാം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏകദേശം അൻപത്തിയേഴായിരം വർഷങ്ങൾക്കും എഴുപത്തിയൊന്നായിരം വർഷങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടം ഹിമയുഗം ആയിരുന്നു വരൾച്ചയും കടുത്ത ശൈത്യവുമുള്ള കാലഘട്ടമായതിനാൽ ആരും തന്നെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ താണ്ടി സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല ഹിമയുഗത്തിൽ വലിപ്പമേറിയ ജലശേഖരങ്ങൾ മഞ്ഞുപാളികളായി കിടന്നിരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൽ തണുപ്പ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കടലിൽ നിന്ന് ജലം ആവിയാവാനുള്ള സാധ്യത
മുറിച്ചു കിടക്കാൻ എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വരണ്ട തണുത്ത കാലാവസ്ഥ ചില കുടിയേറ്റങ്ങളെയെങ്കിലും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അൻപത്തി ഏഴായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടാവുകയും ഭൂമിയിൽ കൂടുതൽ ഊഷ്മാവും ആദ്രതയും ഉള്ളതാവുകയും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ മരുപ്രദേശങ്ങളിൽ പച്ചപ്പണിഞ്ഞ പുൽമേടുകളായി മാറുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ പൂർവികരടക്കമുള്ള മാംസ ബുക്കുകൾക്കും സസ്യ ബുക്കുകൾക്കും ഉപകാരമായി മാറിയിരുന്നു വളരെ ആഴമേറിയ പഠനമാണ് ജനിതക ശാസ്ത്രം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇത്രയധികം വളർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പല സാധ്യതകളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു തികച്ചും ഓരോ വർഷം കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര മേഖല വളരെയധികം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ പരമ്പരയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ചില സത്യങ്ങൾ ചിലരെയെങ്കിലും താല്പര്യക്കുറവ് ഉണർത്തുമെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ആണും പെണ്ണും എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി ജീവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് പിൻതലമുറകൾ അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയതിലാണ് ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പുരാവസ്തുപരമായ തെളിവുകൾ അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയവരെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതായത് വടക്കൻ ഇസ്രായേലിലെ മിസ്ലിയയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ മുകൾ വരിയിലെ പല്ലുകൾക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയതോടെ ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പഴയ മനുഷ്യാവശിഷ്ടമായി തീരുകയായിരുന്നു അത് അത് അതിപ്രാചീനവും വംശനാശം സംഭവിച്ചതുമായ ഹോമോ ജീവജാതികളിലെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചു പോന്നിരുന്ന ശിലാ സങ്കേതങ്ങളാണ് മിസ്ലിയയിൽ ഉള്ളത് മിസ്ലിയയിൽ നിന്ന് ഇത് ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ലഭിച്ച പഴക്കമേറിയ മനുഷ്യാവശിഷ്ടം എൺപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവയായിരുന്നു ആഫ്രിക്കക്കാരുടെ പുറത്തേക്കുള്ള കുടിയേറ്റത്തിന്റെ എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിന് വളരെ മുൻപാണ് ഇത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ സൗദി അറേബ്യയിലെ ചരിത്രാതീത കാല തടാകമായ അൽ ബുസ്തിയിൽ ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ എൺപത്തി എണ്ണായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു വിരലിന്റെ ഫോസിലും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതായത് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ പ്രദേശം ഒരു മരുഭൂമി ആയിരുന്നെങ്കിലും എൺപത്തി എണ്ണായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇത് ഒരു ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളുള്ള ജലസമൃദ്ധമായ ഒരിടമാണ് എന്നാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ആധുനിക മനുഷ്യർ ആഫ്രിക്കയിൽ ജന്മം കൊണ്ടതെന്ന് ഇന്നത്തെ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവർ ലിവാൻഡിലേക്കുള്ള അവരുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ഏകദേശം എൺപത്തി എണ്ണായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപെങ്കിലും അറേബ്യയിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റവും നടത്തിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഏഷ്യ കവാടങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവേശിച്ചിരുന്നിട്ടും അവർ എന്തുകൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും പിൻതലമുറകളെ സൃഷ്ടിച്ചില്ല എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നുവരും അതിനുശേഷം എന്തുകൊണ്ട് തലമുറകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത്രയും കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതിനും നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഹോമോ ജീവജാതിയിലെ വളരെ മുൻപ് തന്നെ യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടോ നിയാണ്ടർത്താലുകൾ കാരണമോ മനുഷ്യവർഗത്തിലെ ആദ്യ സാഹസിക സഞ്ചാരികളുടെ വഴി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കാം ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഏഷ്യയിലേക്കുള്ള വഴി തുറക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതും ഹിമയുഗത്തിലൂടെയാണോ ഊഷ്മളമായ ശൈത്യാനന്തര യുഗത്തിലൂടെയാണോ ഭൂമി കടന്നു പോകുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയാണ്ടർത്താലുകളുടെ സാന്നിധ്യമായിരിക്കാം വഴി മുടക്കിയതിന് കുറച്ചുകൂടി സാധ്യത ഒരുപക്ഷെ ലിയാൻഡിലേക്ക് കയറിയ മനുഷ്യർ നിയാണ്ടർത്താലുകളെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരായിരുന്നല്ലോ മേൽക്കൈയുള്ളവർ ആധുനിക മനുഷ്യർ ലിവാൻഡിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ അവിടെ നിയാണ്ടർത്താലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് പുരാവസ്തുപരമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള നിയാണ്ടർത്താലുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇസ്രായേലിലെ തബൂൺ ഗുഹയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് തബൂൺ ഗുഹയിൽ നിന്നും അധികം അകലെയല്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കെബാറ ഗുഹയിൽ നിന്നും അറുപത്തിയൊന്നായിരം വർഷങ്ങൾക്കും നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം വർഷങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ പഴക്കമുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ യൂറോപ്പിലെ തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള കാലാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട നിയാണ്ടർത്താലുകളെ പുറം തള്ളിക്കൊണ്ട് ലിവാൻഡിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് മുന്നേറുവാൻ ആധുനിക മനുഷ്യർക്ക് അത്ര എളുപ്പം ആയിരുന്നിരിക്കില്ല എങ്കിലും വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം അവർ നിയാണ്ടർത്താലുകളെ അതിജീവിച്ചു എന്ന് തൽക്കാലം നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ചൂടുകൂടിയ ശൈത്യാനന്തര യുഗങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയും കാലാവസ്ഥ
കൊണ്ടിരിക്കുകയും പ്രാദേശികമായ വിന്യാസങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരികയും ചെയ്തതനുസരിച്ച് അവർ അവരുടെ യാത്രയുടെ പരിധി കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്തിരിക്കാം ആധുനിക മനുഷ്യരുടെ ലിവാനിലെ തലമുറകൾക്ക് ജിനായി പ്രദേശവും സഹാറയും വീണ്ടും മരുഭൂമികളായി മാറുന്നതിന് മുൻപ് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ അതോ ഹിമക്കാറ്റുകൾ വീശി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയോ അതോ അവർ നിയാൻഡർത്താലുകളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് ക്ഷയിച്ചില്ലാതായോ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഈജിപ്തിൽ നിന്നും ഏഷ്യയിലേക്കുള്ള തെക്കൻ വഴിയിലും സംഭവബഹുലമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തെക്കൻ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എറിത്രയിൽ നിന്ന് ചെങ്കടലിന്റെ മുനമ്പിലുള്ള ബാബൽ മണ്ഡപിലൂടെ യമനിലേക്കും സൗദി അറേബ്യയിലേക്കും പോകുന്ന വഴിയാണ് ബാബൽ മണ്ഡപ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കണ്ണീർ കവാടം എന്നായതിനാൽ തന്നെ കണ്ണീർ കവാടത്തിലൂടെയുള്ള വഴി എന്നാണ് ഇതിന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഏഷ്യയെയും ആഫ്രിക്കയെയും വേറെയാക്കി പിളർത്തിയ ഭൂകമ്പത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചവരുടെ കരച്ചിലിനോടാണ് ഈ ഐതിഹ്യം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഹിമയുഗത്തിൽ കാലാവസ്ഥ വരണ്ട് തണുത്തതാകുമ്പോൾ കടൽ പുറകോട്ട് മാറുകയും ചെങ്കടലിന് കുറുകെയുള്ള ദൂരം മൂന്നിലൊന്നായി ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടൽ മുറിച്ചു കിടക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാകും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ തോണി നിർമ്മിക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിലും യാത്രയ്ക്കായി അവർ അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മീൻ കക്കകൾ തുടങ്ങിയവയെ അക്രമിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് അവർ എന്നതിന് പുരാവസ്തുപരമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് ചെങ്കടൽ യാത്ര എളുപ്പമായതുകൊണ്ടും ഹിമയുഗങ്ങളുടെ വരൾച്ചയ്ക്ക് പരമാവധി മൺസൂൺ മഴയും ലഭിച്ചതിനാൽ ശൈത്യമേറിയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും ബാബൽ മണ്ഡപിൽ നിന്നും ഏഷ്യയിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ആധുനിക മനുഷ്യർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട് അൻപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കും അറുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ആഫ്രിക്കൻ ബഹിർഗമന കാലഘട്ടത്തിന്റേത് എന്ന് കാലാവസ്ഥയെ ആധാരമാക്കിയുള്ള വിശ്വാസം അത്ര ശരിയായിരുന്നില്ല എന്നും നമുക്ക് കരുതുവാൻ കാരണങ്ങളുണ്ട് അറേബ്യൻ മരുഭൂമികളിൽ മൈക്കിൾ പെട്രോഗ്ലിയ എന്ന പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ നടത്തിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ തെളിയുന്നത് യാത്രയ്ക്കായി തെക്കൻ വഴി അവർക്ക് തികച്ചും പ്രായോഗികമായിരുന്നു എന്നാണ് ആഫ്രിക്കൻ ബഹിർഗമനത്തിന്റെ സമയം മുതൽ ആധുനിക മനുഷ്യർ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി ഇതുതന്നെയാണ് ആഫ്രിക്കൻ ജനതയുടേതിൽ നിന്ന് ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ മനുഷ്യരിലും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന ജനിതക തന്തു അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെയാവാനാണ് സാധ്യത എന്നാലും ഈ മിശ്ര സംയോഗം വീണ്ടും വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നമ്മളിൽ നിയാണ്ടർത്താൽ ജീനുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ലോകം നടുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു അതിന് കാരണം നിയാണ്ടർത്താലുകൾ നമ്മളെക്കാൾ താഴ്ന്നവരാണെന്നും നമ്മളുമായി പ്രത്യുൽപാദനം നടത്താൻ കഴിയാത്തവരാണെന്നും ആയിരുന്നു നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ നിയാണ്ടർത്താലുകളുമായി മാത്രമല്ല ഡെനിസോവനുകളുമായും കലർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ന് നമുക്കറിയാം പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വെളിച്ചം വിശുന്നത് ആധുനിക മനുഷ്യരും നമ്മുടെ ജനിതക കുടുംബത്തിലെ ബന്ധുക്കളും തമ്മിൽ കലർന്നിട്ടുണ്ടാവാം എന്ന സാധ്യതകളിലേക്കാണ് ആസ്ട്രേലിയയുടെ വടക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു ഗുഹയിൽ നിന്ന് ആധുനിക മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചില വസ്തുക്കൾ ഇടിക്കല് കൽക്കോടാലി നിറം പൂശുവാനുള്ള സാമഗ്രികൾ തുടങ്ങിയവ കണ്ടെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യവാസം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അറുപത്തയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഹോമോസാപ്യൻസ് അല്ലാതെ മറ്റു വർഗത്തിലെ അംഗങ്ങളൊന്നും താമസിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവജാതിയോട് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ഇതുകൂടാതെ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സുമാത്ര ദ്വീപിലെ ഒരു ഗുഹയിൽ നിന്ന് നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് പല്ലുകൾ അറുപത്തി മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്കും എഴുപത്തി മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്കും ഇടയ്ക്ക് പഴക്കം ഉള്ളവയാണെന്നും അത് ആധുനിക മനുഷ്യരുടേതാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞത് അറുപത്തി മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപെങ്കിലും ആധുനിക മനുഷ്യർ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണ് ആഫ്രിക്കൻ ബഹിർഗമനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തെ ജനിതക സാധ്യതയുടെ എൺപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എന്ന കാലഘട്ടവുമായി ഇത് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ജനിതക ശാസ്ത്രം പോലെ തന്നെ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രവും നമ്മുടെ പിൻതലമുറയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നമ്മെ കൂടുതലും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയ ഉപകരണങ്ങളും താമസ സ്ഥലങ്ങളും ഭാഷയും സംസ്കാരവുമെല്ലാം വളരെ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഭക്ഷ്യ സമ്പാദകരുടെയും വേട്ടക്കാരുടെയും സംഘത്തിന് യമനിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്താൻ അതായത് നടന്നെത്താൻ എത്ര കാലം വേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ പുരാവസ്തുപരമായ തെളിവുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കറി
അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിലെ യമനിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കുള്ള ദൂരം അലാസ്കയിൽ നിന്ന് അർജന്റീനയുടെ തെക്കൻ മുനമ്പ് വരെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അല്ല ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയ ആദ്യ കുടിയേറ്റക്കാരെ പോലെ ഇവരും തീരദേശ മാർഗം തന്നെ ആയിരിക്കാം സ്വീകരിച്ചത് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിതറി തെക്കൻ വഴി ഉപേക്ഷിച്ച് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന് യമനിൽ നിന്ന് ഏറെക്കുറെ അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അടുത്ത കുടിയേറ്റം മ്യാൻമാറിലേക്ക് ആയിരിക്കാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പല സംസ്കൃതികളിലും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു അവരുടെ വാസസ്ഥലം തന്നെയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കാറുള്ളത് ബുദ്ധമതത്തിനും ജൈനമതത്തിനും ഹിന്ദുമതത്തിനും പൊതുവായുള്ള നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചഘടനാ ശാസ്ത്രത്തിലെ ചില ആശയങ്ങളും അത്തരത്തിൽ ഉള്ളവ തന്നെയാണ് ആധുനിക മനുഷ്യരുടെ ആദ്യ സംഘം മിക്കവാറും ഇരുപതോ ഇരുപത്തിയഞ്ചോ പേർ അടങ്ങിയതായിരിക്കണം ഒരിക്കലും അവർ നൂറിലധികം പേർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരുപക്ഷെ അവർ അമ്പും കുന്തവും വില്ലും പോലെയുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ആയുധങ്ങളുമായാണോ വന്നിരുന്നത് അതോ കോടാലികൾ ചുരണ്ടികൾ കൂർത്ത ചീളുകൾ തുടങ്ങിയ കല്ലുപകരണങ്ങളും കൊണ്ടാണോ വന്നത് അവരുടെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ പിന്മുറക്കാരുണ്ടോ അവരെ ഇനി കണ്ടെത്താനാവുമോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ പ്രസക്തിയുണ്ട് അവരെ കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ആൻഡമാൻ ദ്വീപിലെ ഓങ്കെ ഗോത്രങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ ബഹിർഗമനക്കാരുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് അവർ മറ്റു സംഘങ്ങളിൽ കലരാത്തവരുമാണ് പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും ആദ്യ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന കുടിയേറ്റക്കാരുടെ തനി രൂപമാണ് അവർ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അവർക്ക് ആദ്യ കുടിയേറ്റക്കാരുമായി നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അകന്ന ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരുപക്ഷെ മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്നവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചിത്രം ഇന്നത്തെ ആഫ്രിക്കക്കാരോട് സാമ്യത ഉള്ളതായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊരിക്കലും ശരിയായ കാര്യമല്ല നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ആദ്യമുണ്ടായ ആധുനിക മനുഷ്യരും ആഫ്രിക്കക്കാരിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ് മാത്രമല്ല ആധുനിക മനുഷ്യരുമായി നമ്മൾക്കുള്ള അടുപ്പം പോലും അവർക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ബാഹ്യ ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം തലമുടിയുടെ സ്വഭാവം കണ്ണിന്റെ ചെരിവ് ഇവയെല്ലാം മാറ്റപ്പെട്ടത് ഉത്പരിവർത്തനം വഴിയാവാം ഇതുകൂടാതെ തന്നെ തിബറ്റുകാരെ പോലെ ഉയർന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവും തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ബജാവു ഗോത്രക്കാരെ പോലെ അധിക സമയം വെള്ളത്തിനടിയിൽ ചിലവഴിക്കാനുള്ള കഴിവും അവർക്കുണ്ടാവാം വ്യതിയാനത്തിന്റെയും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയുടെയും സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ജനിതക ശേഖരത്തിലെ നെല്ലും പതിരും വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനിതക വ്യതിയാനം അഥവാ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളിൽ കാലക്രമേണ ജനിതക വൈവിധ്യം കുറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ജനിതക സവിശേഷത ഉള്ള അവസാനത്തെ ആൾ പിൻഗാമികൾ ഇല്ലാതെ മരിച്ചു പോവുകയാണ് വ്യതിയാനം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ചെറിയ സമൂഹം മുൻപത്തേതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യാസമായ രൂപം കൈക്കൊള്ളാറുണ്ട് എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ എന്നത് പരിണാമത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ പ്രക്രിയയായാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടുകളോ സാമൂഹികമായ ചുറ്റുപാടുകളോ ലൈംഗികമായ അഭിരുചികളോ ചില സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിജയം സമ്മാനിക്കുകയും മറ്റ് ചിലതിന് കുറഞ്ഞ വിജയം സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പരിണാമത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഓങ്കെ ഗോത്രക്കാരുടെ രൂപം ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ആദ്യത്തെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ മുഖം പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന അറുപത്തയ്യായിരം വർഷം പഴക്കമോ പ്രായമോ ഉള്ള അസ്ഥികൂടം ലഭിക്കും വരെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവ കൊണ്ട് പരിശോധന നടത്തുകയേ വഴിയുള്ളൂ എൺപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഇസ്രായേലിലെ ഗുഹയിൽ നിന്നും ഒരു അസ്ഥികൂടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടേത് ആണ് ആ അസ്ഥികൂടം അതിനെ ആധാരമാക്കി നിർമ്മിച്ച മുഖം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് പാലിയോലിത്തിക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പഴയ കല്ലുകൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോൾ തന്നെ ലോവർ പാലിയോലിത്തിക് മുതൽ മധ്യ പാലിയോലിത്തിക് മൈക്രോലിത്തിക് വരെ നിരവധി കൽപ്പനിയായുധങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവികർ ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നില്ല എന്നാണ് വംശനാശം സംഭവിച്ച മനുഷ്യരും ആധുനിക മനുഷ്യരും ലോവർ പാലിയോലിത്തിക് കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഏറ്റവും പഴയ ശൈലിയിലുള്ള കൽപ്പണിയായുധങ്ങൾ ആണ് അവ വെട്ടിമുറിക്ക
ഡെനീസോവ ഗുഹകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപാണ് പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രാചീനമായ ഒരു വിരലും ഏതാനും പല്ലുകളും കണ്ടെത്തിയത് പിന്നീട് അവയുടെ ഡി എൻ എ വായിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇത് നിയാണ്ടർത്താലുകളിൽ നിന്നും ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഡി എൻ എ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നത് എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ ഫോസിലിന്റെ കാലം കണക്കാക്കിയത് അൻപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കും മുപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കും ഇടയ്ക്കാണ് സത്യത്തിൽ ഡെനിസോവനുകൾക്ക് കൃത്യമായ ജീവജാതി നാമം നൽകാൻ പോലും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്തരമൊരു ജീവജാതി നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് അതുവരെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പ്രാചീന മനുഷ്യർ ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും അവർ ആരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല എന്നാൽ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി സ്വന്തം പണിയായുധങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക മികവ് പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് അത്യാധുനികതയിലേക്ക് മാറ്റിയെഴുതുവാൻ മിടുക്ക് കാണിച്ചവരാണ് അവർ പ്രാചീന മനുഷ്യർ വസിച്ചിരുന്നിടങ്ങളിലേക്ക് ആധുനിക മനുഷ്യർക്ക് കുടിയേറാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിയ നമ്മുടെ പൂർവികരും ലിവാൻഡിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ പ്രാചീന മനുഷ്യരാൽ തടയപ്പെട്ട് കാണണം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ആദ്യ നിഗമന പ്രകാരം പ്രാചീന മനുഷ്യർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പെനിൻസുലർ അതായത് വിന്ധ്യ പർവ്വതത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗം ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ സംഖ്യാബലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആട്ടിറമ്പക്കത്തും ഹുൻസ്കി ബൈച്ച്ബാൽ താഴ്വരയിലും മിഡിൽ സോൺ താഴ്വരയിലും ഭീംബേദ്കയിൽ നിന്നും മറ്റും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പുരാവസ്തു തെളിവുകളെല്ലാം വിന്ധ്യ പർവ്വതത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഉള്ളവയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഈ നിരീക്ഷണത്തിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധുനിക മനുഷ്യർ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ പെനിൻസുലാർ ഭൂവിഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഹിമാലയൻ പർവ്വത നിരകളുടെ അനുബന്ധമായ ശിവാലിക് പർവ്വതങ്ങളിലൂടെയുള്ള മാർഗമാവണം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ചിലർ തീരപ്രദേശ മാർഗവും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പതിയെ ആധുനിക മനുഷ്യർ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലും അവരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപക്ഷെ തെക്കോട്ട് നീങ്ങി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാചീന മനുഷ്യരെ വംശനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡി എൻ എ തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ സമൂഹങ്ങളുടെ അടുപ്പങ്ങൾ അടുത്തറിയാൻ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ രീതിയായ വൈക്രോമസോമം എം ടി ഡി എൻ എയും എന്ന രീതിയെ നമുക്ക് ഒന്ന് അടുത്തറിയാം ഒരു സമൂഹത്തിനുള്ളിലെ വിവിധ എം ടി ഡി എൻ എയും വൈക്രോമസോമും ഹിപ്ലോ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വിന്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും അവയുടെ ഫൈലോ ജിയോഗ്രഫി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് കുടിയേറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ധാരണ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ആദ്യ മാർഗം ഒരു ഹിപ്ലോ ഗ്രൂപ്പ് ഉത്ഭവിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ള വിവരം നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുക ഒരു ഹിപ്ലോ ഗ്രൂപ്പ് വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ താരതമ്യേന അതിന്റെ ആവർത്തന സാധ്യതയും സ്വന്തം ഹിപ്ലോ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് അതിനുള്ള വ്യത്യസ്തതകളും വഴിയാണ് അവ ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ എഴുപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെയുള്ളവരുടെ എം ടി ഡി എൻ എ ഹിപ്ലോ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ഉത്ഭവം അറുപത്തയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിലേക്കാണ് നീളുന്നത് അതായത് രാജ്യത്തെ എം ടി ഡി എൻ എ പരമ്പരയുടെ പത്തു മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ പിന്നീടുണ്ടായ കുടിയേറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് സാരം എന്നാൽ വൈക്രോമസോമിന്റെ കാര്യം ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സമൂഹങ്ങളുടെ പത്തു മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെയുള്ള വൈക്രോമസോം ഹിപ്ലോ ഗ്രൂപ്പുകൾ മാത്രമേ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പിന്മുറിക്കാരുള്ളൂ ഏക പൈതൃക ക്രോമസോമുകളായ എം ടി ഡി എൻ എയും വൈക്രോമസോമും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഴുവൻ ജീനോമിന്റെയും ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ രീതിയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജീനോം ഡാറ്റ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ജനസമൂഹങ്ങളുടെ ജനിതക സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് ആ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ ജീനോം സീക്വൻസിംഗ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് പഠനങ്ങൾ ഇതിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രബന്ധം ഇന്ത്യൻ ജനതാ ചരിത്രത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം എന്നതും രണ്ടാമത്തെ പ്രബന്ധം അടുത്തു സംഭവിച്ച ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മിശ്രണത്തിന്റെ ജനിതക സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നതുമാണ് ഈ രണ്ട് പഠനങ്ങളും പറയുന്നത് ഒന്നു തന്നെയാണ് അതായത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുമായെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സമ്മിശ്ര പൈതൃകം പേറുന്നവരാണ് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരും പശ്ചിമ യുറേഷ്യക്കാരും ആണ് ആ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഉർവരേന്ദു കലയിലെയും ഇറാനിലെയും ആൾക്കാർ അടങ്ങുന്ന പശ്ചിമേഷ്യക്കാരും യൂറോപ്യക്കാരും
പലർക്കും ദഹിക്കാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഇടയരുടെ കുടിയേറ്റമാണ് കഴിഞ്ഞ നാലായിരം വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംസ്കൃതത്തിന്റെ ഒരു പ്രാഗരൂപം അടക്കമുള്ള ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളും അനുബന്ധമായ സംസ്കാര സമ്പ്രദായങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പണ്ടു മുതലേ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെ ഇത് അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നലാവാം കാരണം ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഇവർ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന പേരാണ് ആര്യന്മാർ സമ്പൂർണ്ണ ജീനോം വിവരങ്ങൾ ജനസമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം തെളിയിക്കുമെങ്കിലും കുടിയേറ്റങ്ങൾ ഏത് ദിശയിലേക്കായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ജനസമൂഹങ്ങളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള സ്ഥലമാറ്റങ്ങൾ പണ്ട് കാലത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഹിപ്ലോ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വർത്തമാന കാല വ്യാപനം ആവർത്തന സാധ്യത വ്യത്യസ്തത ഇവയെല്ലാം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവയ്ക്ക് പുറമെ മൂന്നാമത്തെ രീതി കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ആവശ്യകത ഏറിയത് ഈ രീതിയാണ് പ്രാചീന ഡി എൻ എ അഥവാ പ്രാചീന മനുഷ്യാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഡി എൻ എ പരിശോധന മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളുടെ ദിശയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം നൽകുവാൻ പ്രാചീന ഡി എൻ എക്ക് സാധിക്കും പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ജീവിച്ചു പോകുന്ന പ്രാചീന മനുഷ്യരുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഡി എൻ എ വഴി അവിടെ മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ് പഴയ കാലത്ത് നീങ്ങിയിരുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും രണ്ടായിരം ബി സിക്ക് മുൻപ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവിശ്യയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പ്രാചീന ഡി എൻ എയിൽ മധ്യേഷ്യൻ വംശ പൈതൃകത്തിന്റെയോ സ്റ്റോപ്പ് വംശ പൈതൃകത്തിന്റെയോ ഒരു തെളിവ് പോലും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ആയിരം ബി സി മുതൽ പ്രസ്തുത വംശ പൈതൃകത്തിന്റെ തെളിവുകൾ കണ്ടു തുടങ്ങുകയാണ് ഈ ആൾക്കാരുടെ കുത്തൊഴുക്ക് ആ പ്രവിശ്യയിലേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങളെ ആയുള്ളൂ പ്രാചീന ഡി എൻ എ ശാസ്ത്രം ഉയരങ്ങളിലെത്തിയിട്ട് പിന്നീട് ഓരോ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെയും നമുക്കറിയുന്ന ചരിത്രം അത് മാറ്റി എഴുതുവാൻ തുടങ്ങി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചേർന്ന് ദക്ഷിണേഷ്യയിലെയും മധ്യേഷ്യയിലെയും ജീനോമിക രൂപീകരണം എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ വ്യത്യസ്ത ശാസ്ത്ര ശാഖകളിലെ പലരും ഉണ്ട് അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ പ്രാചീന ഡി എൻ എയെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രാചീന മനുഷ്യരെല്ലാം തന്നെ പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പല പ്രവിശ്യകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് തുടർന്ന് ഈ പ്രാചീന ഡി എൻ എ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീനോം വിവരങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയും ചേർത്ത് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പരിശോധന തന്നെയാണ് ആര് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നും ആരെല്ലാമായി കൂടിക്കലർന്നു എന്നുമൊക്കെ തെളിയിച്ചത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാചീന ഡി എൻ എ പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആഗോള കുടിയേറ്റ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നായി അതിന്റേതായ സ്ഥാനത്ത് എത്തിപ്പെടുകയാണ് ആഗോള കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ചിത്രം ചരിത്രത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായി വരുമ്പോൾ ഓരോ പ്രവിശ്യയും എങ്ങനെ ജനവാസമുള്ളതായി തീർന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ അഭിപ്രായം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുവാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇനി നമുക്ക് ഉറൂഖിനെ പരിചയപ്പെടാം കീഴേ മസപ്പൊട്ടോമിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ആവശ്യമായി വന്ന കൂട്ടായ പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഒറൂക്കിയൻ നഗരവൽക്കരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് കീഴേ മെസപ്പൊട്ടോമിയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് തെക്ക് ഭാഗത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടാണ് അവിടെ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം ആവശ്യമായി വന്നത് വടക്കൻ പ്രദേശം നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വീതി കുറഞ്ഞ പാടങ്ങളുള്ള പ്രദേശവും തെക്കൻ പ്രദേശം നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പാടങ്ങളുള്ള ഒരു എക്കൽ പ്രദേശവുമാണ് താഴ്വരയിൽ ജലസേചനമെന്നാൽ നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോൾ പാടങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊന്നു മുഴുവനായി മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ എക്കൽ പ്രദേശത്ത് നദിയിൽ നിന്ന് ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ജലം എത്തിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന തോടുകൾ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരമായിരുന്നു അത് അവിടെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി രണ്ടോ അതിലധികമോ കാളകൾ വലിക്കുന്നതും പാടം ഒഴുകുന്നതും വിത്തുപാകുന്നതുമായ കലപ്പ കഴുതയെ കൊണ്ട് വലിക്കുന്ന മെതിയന്ത്രം ഇവയൊക്കെ അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് തോടുകൾ വഴിയുള്ള ജലസേചനവും ഭാരം വലിക്കുന്നതിന് മൃഗങ്ങളെ വെച്ചുള്ള രീതിയുമൊക്കെ ബാർലിയുടെ ഉൽപാദനം അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് മടങ്ങു വരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ സാവകാശം ആരാധനാലയങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിണാമത്തിന് തിരികൊളുത്തിയ ജൈവികതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ആരാധനാലയങ്ങളിലാണ് അതിന്റെ വളർച്ചയാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് വിളവുകളെയും വള
അത് ഗണ്യമായ ഉൽപാദന നേട്ടങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ് എന്നാലും ഉറൂക്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തോടുകൾ വഴി വൻ തോതിലുള്ള ജലസേചനത്തിന്റെ തെളിവുകളൊന്നും ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ആവിർഭാവത്തിന് അത് കാരണമായേനെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യശാസ്ത്രമോ മതമോ എന്തായിരിക്കും ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പൂർണമായും അധികാര വ്യവസ്ഥയെ പിന്താങ്ങുന്ന മതപരമായ പ്രത്യശാസ്ത്രങ്ങളോ ഐതിഹ്യങ്ങളോ കെട്ടുകഥകളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാ കാർഷിക സമൂഹങ്ങളും ഒരു സംസ്കാരമായി വളർന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാ സംസ്കാരവും കാർഷിക വൃത്തിയിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് തുടരെയുള്ള കൃഷിയിൽ കാര്യമായ പുരോഗമനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് മറ്റ് ജോലികളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ചിലർ ചുമരുകൾ കെട്ടുകയും ചിലർ ആയുധങ്ങൾ പണിയുകയും ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു മറ്റു ചിലരാണെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിദഗ്ധർ ഇതുവരെയും ഹാരപ്പൻ ലിപി വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ രൂപം കൊണ്ട പ്രത്യശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചോ അധികാര ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചോ കാര്യമായ അറിവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അവർ അവശേഷിപ്പിച്ച ശിലകളിലും വാസ്തുവിദ്യാ മാതൃകകളിലും അടയാള മുദ്രകളിലും ആലേഖന മാതൃകകളിലും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ലഭ്യമാണ് മെഹർഗഡിലെ ബാർലി പാടങ്ങളിലും ഇഷ്ടിക കൊണ്ടുള്ള രണ്ടു മുറി വീടുകളിലും ആരംഭിച്ച ഹാരപ്പ മോഹൻജതാരോ ധോളാവീര തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന സംസ്കാരത്തെ കൃത്യമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പതിയെ അവർ മതിലുകൾ കെട്ടിത്തിരിച്ച് പട്ടണങ്ങളും കളിമൺ പാത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ശൈലികളുള്ള പ്രാദേശിക സംസ്കാരങ്ങളുമായി വളരുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്ന ഒറ്റ സ്വത്തത്തിലേക്ക് കൂടിച്ചേർന്നു ഈ സുവർണകാലത്ത് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം പാകിസ്ഥാന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും വടക്ക് കിഴക്കൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പശ്ചിമേഷ്യയിലും വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്നു ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ശില്പികൾ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്നവരല്ല എന്നും അവർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് എന്നുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ശാഖയാണെന്നത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അവർ തമ്മിലുണ്ടായ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ പുരാവസ്തുപരമായ പല തെളിവുകളും അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കലാശില്പ മാതൃകകൾ രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സ്വാധീനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് മെസപ്പൊട്ടോമിയക്കാർക്ക് ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഹാരപ്പൻ നിവാസികൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളോ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളൊന്നും ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് ഈ സംസ്കാരത്തെ വേറിട്ട് നിർത്തുകയാണ് ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരക്കാർ വലിയ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളൊന്നും നടത്തിയതിന്റെയും ലക്ഷണങ്ങളില്ല മെസപ്പൊട്ടോമിയയിൽ വലിയ പദവിയിലുള്ള ആരെങ്കിലും മരണപ്പെടുമ്പോൾ ആഭരണങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും ചിലപ്പോൾ ബന്ധുക്കളെപ്പോലും അവർക്കൊപ്പം മറവ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഹാരപ്പയിൽ കളിമൺ പാത്രങ്ങളിൽ വിളമ്പിയ ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് അവരുടെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മറവ് ചെയ്തിരുന്നത് കാർനീലിയൻ ടാർക്കോയിസ് ഇന്ദ്രനീലം തുടങ്ങിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ടും കക്കകൾ കൊണ്ടുമുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ഹാരപ്പയിൽ നിന്നും കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാ വസ്തുവകകളും കുഴിച്ചിടാതെ അവരുടെ തലമുറകൾക്ക് കൈമാറുവാനായിരുന്നു അവർ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇവയിൽ ചിലതൊക്കെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കയ്യിൽ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അവിടെ മനുഷ്യർ പരസ്പരം പൊരുതിയിരുന്നില്ല എന്നതാണ് കാരണം കൂടുതലായും മൃഗങ്ങളോടുള്ള മൽപ്പിടുത്തങ്ങളാണ് അവരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റെവിടെയും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതി ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുദാഹരണമാണ് ഗുജറാത്തിലെ ധോളാവിര ശേഷിച്ച മൺസൂൺ മഴയിൽ നിന്നും പട്ടണത്തിന്റെ ഇരുവശത്തുമായി അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയിൽ മാത്രമൊഴുകുന്ന രണ്ട് അരുവികളിൽ നിന്നും ജലം പരമാവധി പാഴായി പോവാതെ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിനായി അവർ തടയണകൾ പോലും നിർമ്മിച്ചിരുന്നു മോഹൻ ജതാരയിലെ എഴുന്നൂറിൽ പരം കിണറുകൾ മഹത്തായ സ്നാനഘട്ടവും ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് അവിടെ പല വീടുകളും പ്രത്യേകം കുളിപ്പുരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാരപ്പയിൽ ഈയിടെ നടത്തിയ ഖനനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് മിക്ക വീടുകളിലും കക്കൂസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാരപ്പൻ നിവാസികൾക്ക് മാത്രമല്ല അവിടെ എത്തിയ സന്ദർശകർക്കും കച്ചവടത്തിനായി വന്നവർക്കുമുള്ള കുളിപ്പുരകളും കക്കൂസുകളും അവർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം മറ്റു സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു ഹാരപ്പൻ നഗരങ്ങളിൽ
ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ കെട്ടിടത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പൊതു സംവിധാനങ്ങൾ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് മെഹർഗഡ് പോലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ച കാലഘട്ടം മുതൽ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ശിഥിലീകരണം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ ചരിത്രകാരന്മാർ നാല് ഘട്ടങ്ങളായാണ് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ആരംഭകാലം സമ്പൂർണ്ണ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടം എന്നിവയാണവ ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തെ പിന്തുടരുവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കൃഷി വ്യാപകമായതോടെ ജനസംഖ്യ ക്രമാതീതമായി ഉയരുകയായിരുന്നു അതായത് ധാന്യ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറെ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം ഏഴായിരം ബി സി മുതൽ കൃഷി ജീവിത സമ്പ്രദായമായി മാറിയിരുന്നു കാരണം ഇതിനു പുറകെ തന്നെ നഗരവൽക്കരണം ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവരാരും തന്നെ ഒരിടത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന കർഷകർ ആയിരുന്നില്ല അവിടെ നാടോടികളായ ഇടയരും താമസിച്ചിരുന്നു എന്നതിനും തെളിവുകളുണ്ട് പ്രാദേശികവൽക്കരണ കാലഘട്ടത്തിൽ അഥവാ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ പെരുകി വന്ന ജനസമൂഹം പുതിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വസിച്ചു തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ഇക്കാലത്താണ് ശൈലിയിലും സംസ്കൃതിയിലും പ്രാദേശികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകടമായി തുടങ്ങിയത് കളിമൺ പാത്ര നിർമ്മാണ ശൈലിയിലാണ് സംസ്കൃതിയുടെ വ്യത്യാസം പ്രകടമായി കാണാൻ കഴിയുക രവി ബാലാകോട്ട് അമ്രി കോത്ത് ദിച്ചി നൽ സോദി എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നവ അവയിൽ ചിലതാണ് ഒരുപക്ഷെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ ശൈലികളുടെ മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനായി എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ഒരു പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും സമ്പൂർണ്ണ ഹാരപ്പൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പല പുതിയ ഹാരപ്പൻ കേന്ദ്രങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് ജനസമൂഹത്തിന്റെ പുനർവിന്യാസമാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും പൊതുവായ ലിപി മുദ്രകൾ ചിത്രമാതൃകകൾ തൂക്കുകെട്ടുകൾ എന്നിവ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് പശ്ചിമേഷ്യയുമായി കടൽ വഴിയുള്ള വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് ഊർജം ലഭിച്ചതും ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഹാരപ്പൻ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം ഉണ്ടായത് നാലോ അഞ്ചോ തലമുറകൾ കൊണ്ടാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് മെസപ്പട്ടോമിയയിൽ നിന്നോ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നോ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഹാരപ്പൻ മുദ്രകളിലെ അടയാളങ്ങളുടെ ക്രമം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മുദ്രകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് വിദേശങ്ങളിലെ ഹാരപ്പൻ മുദ്രകളിൽ മറ്റൊരു ഭാഷ എഴുതുവാനായിരിക്കണം ലിപി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് അക്കാഡിയനോ സുമേറിയനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഗൾഫ് ഭാഷയോ ആവാം എങ്കിലും സമ്പൂർണ്ണ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരണ വാണിജ്യ നിയമ ആവശ്യങ്ങൾക്കെങ്കിലും പ്രധാനമായും ഒരു ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഹാരപ്പൻ ലിപി വായിച്ചെടുത്താൽ ഇതിന് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം ലോകത്തുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള വിദഗ്ധരൊക്കെയും ഈ ലിപി വായിച്ചെടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും വിജയം കണ്ടില്ല ഋഗ്വേദത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ദേവന്മാർക്കോ ദേവിമാർക്കോ അതായത് ഇന്ദ്രൻ അഗ്നി വരുണൻ എന്നിവർക്കൊന്നും ഹാരപ്പൻ ഭാവനയിൽ പ്രാതിനിധ്യമില്ല കൂടാതെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിഹ്നങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ വേദങ്ങൾ സഹായകരമാവുന്നില്ല മുദ്രകളിലെ യൂണിക്കോൺ ചിഹ്നവും മോഹൻജദാരയിലെ മഹത്തായ സ്നാനഘട്ടവും ലിപിയുമെല്ലാം ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്തു തന്നെ ആയാലും ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ പതന കാരണം പലതുമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നീണ്ടു നിന്ന വരൾച്ച ഒരുപക്ഷെ സംസ്കാരത്തിന്റെ അധപതനത്തിന് കാരണമായിരിക്കാം മെസപ്പട്ടോമിയമായി നിലനിന്നിരുന്ന വാണിജ്യത്തിന്റെ തകർച്ച കാരണമാവാം അതിന്റെ ഫലമായി ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യശാസ്ത്രം തകിടമറിയുകയും മുദ്രകൾ ലിപി തുടങ്ങിയ അധികാര വാണിജ്യ ചിഹ്നങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടും ഉണ്ടാവാം ഒടുക്കം പഴയ വ്യവസ്ഥയെ പിന്തുടരാതെ അവർ പുതിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങി മറ്റൊരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പശ്ചിമേഷ്യക്കാർ ഏത് ഭാഷയായിരിക്കും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഭാഷകൾ എഴുതാൻ ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് ബി സി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഭാഷകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് സിഇയുടെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ ഭാഷകളിൽ പലതും എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത് ക്യൂണിഫോം ലിപിയിലാണ് ക്യൂണിഫോം ലിപിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഭാഷകളായ സുമോറിയൻ എലാമൈറ്റ് ഹാറ്റിക് ഹുറിയൻ യുറേർഷ്യൻ തുടങ്ങിയ ഒറ്റപ്പെട്ട ഭാഷകളും അക്കാഡിയൻ ഇബാലൈറ്റ് ആർമറൈൻ തുടങ്ങിയ സെമറ്റിക് ഭാഷകളും ഹിറ്റൈറ്റ് ലൂവിയൻ തുടങ്ങിയ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളും എല്ലാം തന്നെ വളരെ കാലം മുൻപ് ഇല്ലാതായവയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ആരും തന്നെ ഈ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സാഗ്രോസിയൻ ജനതയും ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരും തമ്മി
രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ബി സി അടുപ്പിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ ഏലാമൈറ്റ് സാമ്രാജ്യം നിലവിൽ വന്നത് പക്ഷേ സാഗ്രോസിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം അതിന് മുന്നേ സംഭവിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നത് പ്രോട്ടോ എലാമൈറ്റ് ഭാഷയായിരിക്കാം പുതുതായി ഉദയം കൊണ്ട കാർഷിക സംസ്കാരവുമായി പരിചയമുള്ള ഇടയരുമായിരിക്കാം അവർ സാഗ്രോസിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെത്തിയ കുടിയേറ്റക്കാരിൽ ചിലർ ഇന്നും ഇടയരായി തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട് പുരാവസ്തുപരവും ജനിതകപരവുമായ തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന നിഗമനം മധ്യ സാഗ്രോസ് പ്രവിശ്യയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടോ എലാമൈറ്റ് അതിനോട് ബന്ധമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാഷയോ സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഏഴായിരം ബി സിക്ക് ശേഷം എപ്പോഴെങ്കിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറുകയും ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരുമായി കലരുകയും ഈ ജനത ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയിൽ കാർഷിക വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തതാവാം ഇതുവരെയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വെച്ച് പ്രോട്ടോ എലാമൈറ്റ് ഭാഷ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ വലിപ്പവും ചരിത്രവും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എലാമൈറ്റ് ഭാഷയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ ഇനിയും വലുതാകേണ്ടതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളിൽ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗം സംസാരിക്കുന്നത് ദ്രാവിഡ ഭാഷകളാണ് ലോകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദശലക്ഷത്തിനും മുന്നൂറ് ദശലക്ഷത്തിനും ഇടയിലുള്ള മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദ്രാവിഡ ഭാഷ തന്നെയാവും അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് ഭാഷാ കുടുംബത്തിൽ ഒന്ന് ദ്രാവിഡ ഭാഷയാണ് പ്രോട്ടോ ദ്രാവിഡിയൻ എന്ന പ്രാചീന ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ദ്രാവിഡ ഭാഷകളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തമിഴും മലയാളവും കന്നഡയും തെലുങ്കും ഗോണ്ടി പോലുള്ള ഭാഷകളെല്ലാം ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഭാഷകൾ കാലക്രമേണ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുമെന്നും അതിന് ചില നിയമങ്ങളുമുണ്ടെന്നാണ് ഭാഷാ പണ്ഡിതരുടെ കണ്ടെത്തൽ ചില നിയമങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും ചിലത് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷാ ഗണത്തിനും മാത്രം ബാധകമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഷാ ഗവേഷകർക്ക് പിന്നീടുണ്ടായ കുറച്ചു ഭാഷകൾ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അവയിലൂടെ പുറകോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് അവയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനമായ ഭാഷയെ പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയും പുനർനിർമ്മിച്ച പ്രോട്ടോ ദ്രാവിഡിയൻ ഭാഷ പ്രോട്ടോ സാഗ്രോസിയൻ പ്രോട്ടോ ദ്രാവിഡിനും വേർപിരിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിന് മേൽപരിധി നിശ്ചയിക്കുവാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നുണ്ട് വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെ പേരുകളും ധാന്യ സംസ്കരണത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വാക്കുകളും രണ്ടു ഭാഷയിലും ഒന്നാണ് എന്നാൽ വേർപിരിയലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം രണ്ടു ഭാഷകളിലും ഒരേ വാക്കുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ ഉള്ളതും കാണാം ഉദാഹരണത്തിന് തൾ എന്ന വാക്ക് എലാമൈറ്റിലും പ്രോട്ടോ ദ്രാവിഡിയനിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ അർത്ഥം പരസ്പരം വ്യത്യാസമാണ് അതായത് എലാമൈറ്റിൽ തൾ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം എഴുതുക എന്നും പ്രോട്ടോ ദ്രാവിഡിയൻ ഭാഷയിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം തള്ളുക എന്നുമാണ് കളിമൺ ഫലകങ്ങളിൽ ക്യൂണിഫോം എഴുത്ത് എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് എഴുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എലാമൈറ്റ് ഭാഷയിൽ എഴുതുക എന്നായും മാറിയിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടോ ദ്രാവിഡിയൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ ആദ്യത്തെ അർത്ഥം തന്നെ തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള കാരണം അവർ എഴുത്ത് വിദ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എലാമൈറ്റ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ആട് വളർത്തലിന്റെ ആദ്യ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചത് ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരം ബി സി അടുപ്പിച്ച് സാഗ്രോസ് പർവ്വത നിരകളുടെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് വേർപിരിയിലും ആ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് കണക്കാക്കാം ഹാരപ്പൻ നിവാസികൾക്ക് സാഗ്രോസിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ജനിതക തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഈ ഭാഷാ പഠനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ കുടിയേറ്റങ്ങളുടെ കാലഘടന സാധ്യതകളിൽ ഈ രണ്ട് ശാഖകളും തമ്മിലുള്ള ആശയ സാമ്യം തികച്ചും ശ്രദ്ധേയമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം കണ്ടെത്തുന്നത് ഹാരപ്പയിലെ ഭാഷ പ്രോട്ടോ ദ്രാവിഡിയൻ ആയിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഉണ്ട് രണ്ടായിരം ബി സിക്ക് ശേഷം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലോകമെങ്ങും ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകൾ വ്യാപിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അവ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നാണ് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഹാരപ്പൻ ലിപിയുടെ അടിസ്ഥാന ഭാഷ ദ്രാവിഡിയൻ ഭാഷയാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം വിവിധ ചരിത്രകാരന്മാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹാരപ്പൻ ലിപി വായിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ലിപി വായിച്ചെടുക്കും വരെ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രവും ജനിതക ശാസ്ത്രവും എത്തിച്ചേർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊതുവായ നിഗമനങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുവാനോ ദുർബലപ്പെടുത്തുവാനോ ഒന്നും തന്നെ കഴിയില്ല ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ എത്തിയതോടെ ഹാരപ്പൻ നിവാസികളുടെ ഭാഷ ദക്ഷിണേ
കൂടിക്കലർന്ന് ബഹുസ്വരമായ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയായിരുന്നു ദ്രാവിഡരുടെ ഭാഷയിലും ഇൻഡോ ആര്യന്മാർ ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത പുരാണ കഥകളിലും പദപ്രയോഗങ്ങളിലും വാക്കുകളിലും ഹാരപ്പൻ പാരമ്പര്യം കാണാൻ കഴിയും ഹാരപ്പൻ ലിപിയിൽ കൂടെ കൂടെ കാണപ്പെടുന്ന അമ്പടയാളത്തെ പ്രൊഫസർ മഹാദേവൻ അമ്പ് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ദ്രാവിഡ ഭാഷയിലെ പദമാണ് അമ്പ് എന്നുള്ളത് നാല് പ്രധാന ദിക്കുകളിലേക്കായി വിന്യസിച്ച പദങ്ങൾ കൊണ്ട് കളങ്ങളായി തിരിച്ചതുപോലെ തോന്നിക്കുന്നതും പടുത്തുയർത്തിയ ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിച്ച മതിൽക്കെട്ടുകളും ഉൾക്കെട്ടുകളുമുള്ളതുമായ ഹാരപ്പൻ നഗരങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഹാരപ്പൻ ലിപിയിലെ ചില ചിഹ്നങ്ങളും മുദ്രകളും ഹാരപ്പൻ ലിപിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നവും നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചിഹ്നവും ദ്രാവിഡ ഭാഷയിൽ മത്സ്യത്തിന്റെയും നക്ഷത്രത്തെയും ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹാരപ്പൻ ലിപിയിൽ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്ന പത്ത് ചിഹ്നങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിലൊന്ന് മത്സ്യമോ മത്സ്യത്തിന്റെ പരിഷ്കൃത രൂപമോ ആയിരിക്കാം മത്സ്യത്തെ കൂടാതെ തന്നെ ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള യൂണിക്കോണിനെയും ഹാരപ്പൻ ലിപികളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ ലംബമായ വരകളും കാണപ്പെടാറുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഹാരപ്പൻ മുദ്രകളിൽ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിൽ കാണാറുള്ളത് പോലെ വ്യക്തികളുടെ നാമപദങ്ങളോ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാന പേരുകളോ ഉണ്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പരിശ്രമം ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും എത്തിപ്പെട്ടത് പുതിയ നിഗമനത്തിലായിരുന്നു ഇനി എന്നാണ് ആര്യന്മാർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയതെന്ന് പരിശോധിക്കാം അതായത് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരെക്കാളും വിലമതിക്കുന്നതായി ആളുകൾ കാണുന്നത് ആര്യന്മാരെയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം യൂറോപ്പിന്റെ ജനസമൂഹ ഘടന കൂട്ടത്തോടെയുള്ള കുടിയേറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മാറി മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയുടെ സമൂഹ ഘടന രൂപപ്പെടുന്നതിൽ മൂന്ന് പ്രധാന കുടിയേറ്റങ്ങളെങ്കിലും പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യന്മാർ അവിടെ കാലുകുത്തുന്നതിന് മുൻപാണ് ഇവ നടന്നതെന്നാണ് ഏറെ പ്രധാനം ഇതുപോലെ മധ്യേഷ്യയുടെയും പശ്ചിമേഷ്യയുടെയും അധിനിവേശങ്ങളും കുടിയേറ്റങ്ങളും എണ്ണി നോക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണ് അത്രത്തോളം പരന്നു കിടക്കുകയാണവ എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തു കിടന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും സ്വാധീനം ചൊലുത്തിയിട്ടില്ല തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യ മുഴുവനും ഇന്നത്തെ വിയറ്റ്നാം മുതൽ കംബോഡിയ ബെർമ തായ്ലൻഡ് ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവയെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പ്രാമുഖ്യത്തിന്റെ വലയത്തിനുള്ളിലായിരുന്നു എന്തിന് ചൈന പോലും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനത്തിനുള്ളിൽ ആയിരുന്നു സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളും ലാഭവും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള കച്ചവടക്കാരുടെ ശ്രമങ്ങളും ഈ അധിനിവേശങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമായിരുന്നിരിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ദശലക്ഷം അനുഗാമികളുള്ള ബുദ്ധമതത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമുള്ളൂ എന്നത് അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ത്യ ചൊലുത്തിയിട്ടുള്ള സ്വാധീനത്തിന്റെ നേർ സാക്ഷ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ വരവിന് മാത്രം ഇത്ര പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമെന്തായിരിക്കും അതിന് ഉത്തരമുണ്ട് ഭാരതീയ സംസ്കൃതി എന്നാൽ ആര്യൻ സംസ്കൃതം വേദം ഇവയിൽ നിന്ന് വേറിട്ടതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷ എന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തി എന്ന ചോദ്യത്തിൽ എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം രൂപപ്പെട്ടത് എന്ന ചോദ്യം കൂടെ ഉൾത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം എന്നത് ഒരിക്കലും ആര്യൻ സംസ്കാരമോ സംസ്കൃത സംസ്കാരമോ ദൈവിക സംസ്കാരമോ അല്ല ഇന്ന് നാം കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നയിച്ച ചില ശാഖകൾ മാത്രമാണവ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷ കൊണ്ടുവരുന്നവരും ഈ പ്രദേശത്ത് അതിനു മുൻപ് തന്നെ സ്ഥിര താമസമായിരുന്നവരും തമ്മിലുണ്ടായ ഇടപഴകലിലൂടെയാവണം ആര്യൻ സംസ്കാരം ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യക്കാരിൽ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഇന്ന് ഹിന്ദി ഗുജറാത്തി ബംഗാളി പഞ്ചാബി മറാത്തി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സ്പാനിഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് പോർച്ചുഗീസ് ഇറാനിയൻ റഷ്യൻ ജർമ്മനി എന്നിവയെല്ലാം ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിൽ പെട്ടവയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന വലിയ സമൂഹങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷയായി മാറിയത് എന്നത് ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇത് പണ്ടപ്പോഴോ പുറത്തു നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതാവണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചതും ആവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവരുടെയെല്ലാം ജനിതക മുദ്രകളിൽ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും കുടിയേറിയവരുടെ ജനിതക സാമ്യതകൾ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുടിയേറ്റക്കാർ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപിക്കുകയും ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം പടുത്തുയർത്തുകയും സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷയുടെ
കസാഖ് സ്റ്റെപ്പ് നിന്ന് തെക്കോട്ട് ഒരു കുടിയേറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നത്തെ തുർക്കമെനിസ്ഥാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ താജിക്കിസ്ഥാൻ എന്നീ ദക്ഷിണ മധ്യ ഏഷ്യൻ പ്രവിശ്യകളിലേക്കാണ് അവിടെ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ മനുഷ്യരുമായി അവർ കൂടിക്കലരുകയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിലവിലുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രധാന ഉറവിടങ്ങളിൽ ഒന്നാവുകയും ചെയ്തു ഇവയിൽ ഒന്ന് ആൻസെൻട്രൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യ അഥവാ എ എസ് ഐയും മറ്റൊന്ന് ആൻസെൻട്രൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യ അഥവാ എ എൻ ഐയും ആണ് ഇതിൽ എ എസ് ഐ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ മനുഷ്യരും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരും തമ്മിൽ കലർന്ന ഏകദേശം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് ഇന്ന് യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലുമുള്ള ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരിൽ വലിയ ഭാഗം യംനായ എന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഇടയുടെ ഭാഗമാണ് യംനായ സംസാരിച്ചിരുന്നത് പ്രോട്ടോ ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ആണെന്നും അവരാണ് ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകൾ യൂറോപ്പിലും ഇന്ത്യയിലും പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നും ഉള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഇത് ശരിവിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്നാൽ മധ്യ യൂറോപ്പ് മുതൽ ചൈന വരെയുള്ള എണ്ണായിരം കിലോമീറ്ററിനു മേൽ പറന്നു കിടക്കുന്ന വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ജനവാസമുള്ള പുൽമേടുകളും കുറ്റിക്കാടുകളും നിറഞ്ഞ വലിയൊരു ഭൂപ്രദേശമാണ് മൂന്ന് പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് മൈക്കോപ്പ് പോലെയുള്ള അയൽ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് യംനായ സ്വീകരിച്ചത് ചക്രം വണ്ടി കുതിര എന്നിവയാണവ ഒരുപക്ഷെ ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം പ്രദേശങ്ങളിൽ ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം കാരണം കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ചക്രത്തിന്റെ മാതൃകകൾ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് യമുനായക്കാരുടെ സ്വദേശത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് ചക്രം വണ്ടിയും കുതിരയും എല്ലാം അവർക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗമുള്ളവയായിരുന്നു പല പ്രദേശങ്ങളും മഴയുടെ അഭാവം കൊണ്ട് കൃഷിക്കും താമസത്തിനും അനുയോജ്യമല്ലായിരുന്നു എണ്ണപ്പെട്ട നദീതടങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാളകളെയോ കുതിരകളെയോ വലിക്കുന്നതും ചക്രം ഘടിപ്പിച്ചതുമായ വണ്ടികൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ പല സ്റ്റെപ്പ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വെള്ളവും മറ്റ് ആവശ്യ വസ്തുക്കൾക്കുമായി സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു വരൾച്ചയെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഈ മൃഗങ്ങൾ യംനായയുടെ കന്നുകാലി മേഖലയെ പരിപോക്ഷിപ്പിക്കുവാനും അതിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കാനും സഹായിച്ചിരുന്നിരിക്കണം യംനായരുടെ മരണസമയത്ത് അവരോടൊപ്പം ആ കന്നുകാലികളെയും മറവ് ചെയ്തിരുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വണ്ടികളും മൃഗങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ പതനത്തിന് കാരണം നീണ്ടു നിന്ന വരൾച്ചയാവാം അത് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഊർജം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൂടാതെ അവരുടെ വാണിജ്യവും നിന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും തുടർന്ന് ആഭ്യന്തര വിപ്ലവങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം നശിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിലും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷരായിരുന്നില്ല നീണ്ട വരൾച്ച മൂലം സംസ്കാരത്തിന് മങ്ങലുണ്ടായപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ നിവാസികൾ പുതിയ ഭൂമി തേടി കിഴക്കോട്ടും തെക്കോട്ടുമായി അവരുടെ ഭാഷയും സംസ്കൃതിയും ആചാരങ്ങളുമായി വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു ഏകദേശം ഈ സമയത്താണ് ആര്യന്മാരുടെ വരവ് അവർ അവർക്കൊപ്പമുള്ള ഇടയുടെ ജീവിത രീതികളും ബലിച്ചടങ്ങുകൾ പോലെയുള്ള മതാചാരങ്ങളും യുദ്ധ പാരമ്പര്യവുമെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു ജനസമൂഹത്തിന്റെ കൂടിക്കലരലുകളും പുതിയ വരണ്യധികാരത്തിന്റെ രൂപവൽക്കരണവുമാണ് ഇതേ തുടർന്നുണ്ടായത് ഹാരപ്പൻ നിവാസികളുടെ പല വിശ്വാസങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ആര്യന്മാരുടെ മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങളെ പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹാരപ്പൻ നിവാസികൾ തെക്കോട്ട് നീങ്ങി പെനിൻസുലാർ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരുമായി ചേർന്ന് എ എസ് ഐയും ആര്യന്മാരുമായി കലർന്ന് എ എൻ ഐയും രൂപം നൽകി ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ആര്യന്മാർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന അക്കൂട്ടർ വന്നതെന്നോ അവർ എത്ര സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നോ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പുരാവസ്തു ശേഷിപ്പുകൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരവും വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരവും തമ്മിൽ കാലക്രമേണ സാമ്യതകൾ തീരെ ഇല്ലാതായി തീരുകയാണ് കാരണം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ ചിഹ്നങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ വേദങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല ആര്യൻ കുടിയേറ്റം എന്ന ആശയത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും അവർ തദ്ദേശീയരാണെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേദങ്ങൾ രചിച്ച ആര്യന്മാരുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ഹാരപ്പൻ നിവാസികളും ആര്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കലരലിന്റെ നീണ്ട പ്രക്രിയക്കൊടുവിൽ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഷകളുടെ സ്ഥാനം ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകൾ കൈയടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയാവുന്ന പല ഘടകങ്ങളും ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു പുതിയ സമ്മിശ്ര സംസ്കാരം രൂപം കൊടുത്തും ആവാം
മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ആധുനിക കാലം വരെയുള്ള ചരിത്രമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വാദങ്ങൾക്കും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും ഗ്രന്ഥകാരൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പൂർണമായും ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് സേപ്പിയൻസ് പുസ്തകത്തെ ഗ്രന്ഥകാരൻ നാലു ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആ നാലു ഭാഗങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ നാലു ഘട്ടങ്ങളിൽ ലോകത്തെ മുഴുവനായും മാറ്റിമറിച്ച് മൂന്ന് വിപ്ലവങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം കാർഷിക വിപ്ലവം മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ഏകീകരണം ശാസ്ത്രീയ വിപ്ലവം എന്നിവയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ നാലു ഭാഗങ്ങൾ ഇവ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിന്റെ നാലു ഘട്ടങ്ങൾ കൂടിയുമാണ് വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം മനുഷ്യനെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ആയുധങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അതുപോലെ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ മനുഷ്യൻ പഠിച്ചെടുത്തത് വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവത്തിലൂടെയാണ് പിന്നീട് നടന്ന രണ്ടു വിപ്ലവങ്ങൾക്കും അടിത്തറ പാകിയത് ഈ വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവമാണ് ഏകദേശം എഴുപതിനായിരം ബി സിയിലാണ് വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം സംഭവിച്ച മറ്റൊരു വിപ്ലവമാണ് കാർഷിക വിപ്ലവം അതുവരെ വേട്ടക്കാരായി ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരെ കൃഷി ചെയ്യൽ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ വിപ്ലവമാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ഏകീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് പിൻകാലങ്ങളിൽ ഒതിച്ചു വന്ന മതചിന്തകളെ കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങളെ കുറിച്ചും